Всем привет, дорогие друзья! С вами компания 3D Tool и рубрика «Заметки инженера». Сегодня я готов представить вашему вниманию новинку от российского производителя компании Импринта 3D принтер Геркулес G2. Это первый полноценный обзор на данный принтер, а машина, я скажу вам, по-настоящему интересная. В этом 3D принтере достаточно большое количество нововведений, в том числе и такие, которых нет у других производителей. Хорошо это или плохо? Давайте разбираться. Давайте сначала заценим внешний вид. Корпус G2 из стали внешне похож на Геркулес Strong 2019, но теперь он меньше по размеру. Имеет скошенные линии дверцы, полноценный тачскрин дисплей и, наконец-то, кто-то осмелился отказаться от порядка надоевшего джойстика. Верхняя крышка прозрачная, на магнитах. Ее можно открыть для удобства заправки пластика. Внутри мы увидим кинематику H-Bot. Армированный стальным кортом мощный 10 мм ремень. Мощнейшие шаговые моторы NIMA 23, которые способны выдавать усилия до 12,6 кг. Также можно отметить, что благодаря этим моторам G2 способен печатать на высоких скоростях. Производитель заявляет 100 кубических сантиметров в час. Рельсовые направляющие HIVIN по осям X и Y ограничивают ход каретки оптические концевики. 16-миллиметровые цилиндрические направляющие по оси Z Сама же платформа перемещается по трапецидальному винту. Почему не ШВП? Вопрос. У меня в обзоре будут фигурировать три вида филамента. Это Formax Atrek, Flex также Atrek и ABS от компании Yesan. Начнем мы, пожалуй, с Formax. И сейчас покажу вам одно из самых главных нововведений не то что в этом принтере, а вообще в 3D печати. Итак, вот оно. В принтере отсутствует флеш-карта. Да, ее просто нет. Импринт решили убрать этот слот из конструкции как таковой, как в свое время Apple убрали 3,5 мм разъем под наушники. И если у iPhone это было мотивировано новой степенью влагозащиты, то здесь это просто удобство использования. Теперь нам не нужен мощный комп для слейсинга. Достаточно любого ноутбука или стационарника, Wi-Fi и можно работать. Теперь весь процесс подготовки заданий на печать проходит в облачном сервисе, который называется Diaprint Cloud. Суть в чем? Вы регистрируете ваш принтер на Diaprint Cloud, подключаетесь к Wi-Fi сети, забрасываете сюда задание, можно давать доступ друзьям, удаленщикам, запускать задание хоть сидя дома на кухне. Работает все это дело на движке Cura 4.7, используя облачные аппаратные мощности, поэтому работает все быстро, без тормозов, я лично проверил, можете убедиться. Кто смотрел предыдущий обзор на 3D принтер CreateBot PIC300, знает эту модельку. Называется она Lily Impeller. Вот ее, собственно говоря, мы из Formax и будем печатать. Как видите, все функции слайсера здесь присутствуют. То есть мы можем увеличить размер, можем повернуть в разных плоскостях нашу модель. Здесь мы можем ввести либо простые настройки, либо зайти в расширенные. Также присутствуют предустановленные профили. Можем создать свой профиль, можем э, закинуть сюда G-код, который был сделан в каком-то другом слайсере, например. В принципе, с этим никаких проблем нет. Зайдем в экспертные настройки, посмотрим, что мы здесь можем поменять. Ну, в принципе, настройки э, все полностью дублируют э, Kiro 4.7. Здесь у нас имеется стартовый G-код. Как мы видим, команда M406, Sensitive Check. В принтере установлена веб-камера высокого разрешения. В принципе, мы можем из любой точки планеты следить за процессом печати. Давайте сейчас пробежимся по настройкам. У нас стоит 0,5 сопло. А, титановое, соответственно, для абразивных материалов. Будем печатать 0,2 слоем. Стандартные настройки все мы ничего менять не будем. Я поставил вот рековский профиль под форму X0,5 сопло. Единственное, что, наверное, скорость подберем, потому что модель геометрически сложная. Все-таки линейный шаблон заполнения 20%. Эту модельку попечатаем помедленнее, поскольку все-таки у нас формакс и сложная геометрия. Что у нас тут стоит по умолчанию? 80 мм в секунду. Давайте поставим 60 хотя бы. Хотя принтер может выдавать гораздо большую скорость, просто хочу, чтобы визуальное качество 
было лучше. Поэтому просто все подберем на 20 мм в секунду поменьше. Скорость холостых перемещений поставим 100 вместо 300-300. Это слишком резко, мне кажется. Посмотрим, что у нас в охлаждении. Вентиляторы отключены, все совершенно верно. Кстати говоря, ребята из импринта периодически выкатывают нам обновления. То есть, во-первых, расширяют список профилей, которые проверены уже на G2, 100% рабочие. И программное обеспечение внутреннее самого принтера. Итак, слайсинг завершается. Вот у нас отрисовывается модель. Можем также посмотреть стандартно по слоям. Просто нажимаем кнопку «Напечатать». Соответственно, по Wi-Fi на принтер отправляется это задание, и он начинает печатать. Количество потраченного материала, время, здесь все написано. Закрываем, посмотрим немножечко за процессом, последим, заодно проверим, как работает веб-камера. Итак, давайте сейчас понажимаем на... Новый тачскрин дисплей. Посмотрим быстроту его отклика, какие настройки у нас здесь есть. Меню полностью на русском языке. Зайдем в настройки Wi-Fi. У меня Wi-Fi уже подключен, как видите. Абсолютно понятное меню. Можно задать имя принтера для нахождения его в сети, какой вам угодно. Соответственно, стандартное движение по осям. Отключить двигатели, чтобы вручную подвигать каретку. В задней части принтера мы также имеем интерфейс под Ethernet кабель. При желании можно отправлять по этому протоколу задание. Сейчас немножечко последим за процессом печати. Потом переключимся на веб-камеру, посмотрим, какое качество выдает веб-камера. Кстати говоря... Стол у нас греется до 150 градусов Цельсия на минуточку, а экструдер оснащен системой контроля подачи пластика. Контроль наличия осуществляется благодаря оптическому датчику во входном отверстии возле катушки. Так будет гораздо проще убрать остаток филамента. Компания Imprint назвала свои системы как Sensitive Pro Check и Solid Print Pro Check, которые отвечают за контроль поверхности детали. Если экструдер почувствует какую-то неровность, система автоматически встанет в паузу. Экструдер имеет цельнометаллический хатент и разогрев до 410 градусов. А также два вентилятора турбинного типа. Они дают стабильность температуры холодной зоны экструдера. Даже при экстремально высоких температурах, если вы печатаете, например, каким-нибудь материалом, как полиэфир кетон-кетон или ультем, например. Итак, мы только что просмотрели с вами запись камеры, установленной в корпусе Геркулес G2. Печать завершена. Снимаем модельку. Давайте оценим, что у нас получилось напечатать из Формукса. Слушайте, ну по-моему перед нами великолепный результат. Идеальное качество поверхности. Нет переэкструзии или каких-то температурных проблем. Пластик уложен прямо четко, нитка к нитке. Короче говоря, принтер отработал, что называется, на все деньги. Я думаю, что данной работе можно определенно поставить высокую оценку. Так, что же теперь нам нужно сделать? Следующий материал, который мы будем использовать, это флекс. Титановое сопло для него не нужно, соответственно, поэтому мы сейчас поменяем сопло. Поставим преднагрев на 235 градусов, вполне достаточно для размягчения формакса. И сейчас ключиком из комплекта выкрутим это сопло, поставим латунное.
Вот так вот интересно, необычно выглядит сопло. В комплекте идут два латунных 0,5 мм и одно титановое. Закручиваем сопло на свое место. Затягиваем без фанатизма. Все, принтер готов к работе. Сейчас будем загружать сюда флекс. Открываем новенькую катушечку филамента Flex от компании Eurek. К сожалению, предустановленного профиля пока что на момент съемки этого видео не было. Я попробую подобрать его самостоятельно. Посмотрим, что получится. Надеемся, все будет окей. Итак, пошла печать первого слоя. Давайте сейчас тоже немножечко последим за печатью. Тип экструдера, поскольку у нас стоит Direct Drive здесь с механической регулировкой силы прижима прутка, то, в принципе, мы можем печатать абсолютно любыми пластиками, как мягкими, как типа ТПУ или Flex, так и жесткими, например, там нейлон или полиэфир кетон кетон, полиэфир эфир кетон. Дает нам такую возможность. Печатаем мы резиновый фитинг для трубы с резьбой. То есть интересно, как будет он напечатан. А, еще раз повторяю, что профиль на флекс я подбирал самостоятельно. Надеюсь, все будет окей. А, но как мне передали ребята из импринта, сейчас разрабатывают и тестируют огромное количество профилей под разных производителей пластика. И когда вы приобретете данный принтер, все эти профили у вас уже будут доступны. Заполнение данной детали я поставил 50%. Также хочу отметить, что если мы печатаем флексом, скорость следует немножечко уменьшать, поскольку проток эластичный, он должен успевать за мотором подачи, соответственно. Ну что ж, деталька готова, давайте заценивать. Резьба пропечаталась великолепно. Внутри э, есть небольшая переэкструзия. Как видно, немножко с этим я переборщил. Вот такой гибкий фитинг получился у нас. Следующий на очереди у нас ABS пластик от компании Yisan. Откроем новую катушечку. Профиль предустановленный у нас уже есть. Выставим необходимую температуру. Действительно очень приятный дисплей. Хороший отклик. Хочется на него понажимать еще побольше. Итак, заправляем пластик. Как вы можете видеть, в дальнем правом углу у нас присутствует контейнер для сбора мусора. Пока разогревается наша платформа, давайте посмотрим, какие у нас есть опции во время печати, что мы можем сделать. А можем мы сделать практически все, то есть это изменить скорость, на ходу изменить температуру экструдера, если мы вдруг выбрали неправильный профиль, температуру стола. А также заменить пластик, поставить на паузу. В принципе, все, что нам нужно, здесь есть. Стол разогревается очень быстро, 220 вольт. Сейчас мы видим, как работает система очистки. Сопло очищает свою металлическую щетку. И еще одна такая металлическая щетка есть у нас в комплекте запасная. Начинает действовать механизм автоматической калибровки стола. Давайте посмотрим, как он работает. К 
Калибровка завершилась и пошла печать первого слоя нашей детальки из АБС. Давайте попробуем закрыть дверцу, послушаем звук. С закрытой дверцей, кстати говоря, принтер практически бесшумный. Бесшумный он за счет того, что стоят тишайшие драйвера абсолютно TMC 5161. Что касается электроники, то это плата собственной разработки Геркулес Контроль Борт, она называется. Контроллер STM32, он отвечает за автокалибровку стола и построение карты высот, а также коррекцию стола во время печати. И Raspberry, который отвечает за работу дисплея и интернет. Итак, наша деталь распечаталась. Давайте-ка оценим качество, с которым она распечаталась. Настройки по заполнению также были 50%. Это открывашка для бутылки. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился данный обзор. 3D принтер Геркулес G2 уже доступен для предзаказа на нашем сайте 3dtool.ru. В обязательном порядке подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не пропустите выхода новых роликов. Всем пока!